I want to say hello to everyone that's watching tonight. Quero dizer oi e um olá para todos que estão assistindo essa noite. But I have very serious things to say. Mas eu tenho coisas muito sérias a dizer. Uh, Christmas Day, I was at a service and I was worshiping the Lord. No dia de Natal, eu estava num serviço, né, e estava adorando ao Senhor. And then I heard very clearly the Lord said, "This year it comes." E eu ouvi claramente o, o Senhor dizer que esse ano virá. And I said, "Lord, what does that mean?" E eu questionei, Senhor, o que isso quer dizer? So for about two days, I was praying about it. Então por um, alguns dias, uns dois dias, eu estava orando sobre isso. And I heard him say very clearly, persecution. E eu ouvi ele dizer claramente, perseguição. And then he reminded me of a scripture from Revelations 14, 12 through 20. E ele me fez lembrar da passagem de Apocalipse 14, versos 12 ao 20. Talking about the fact that judgment had come and those who had taken the mark would receive God's wrath. Onde ele fala que o juízo veio e aqueles que tomaram a marca da besta iriam sentir e provar a ira de Deus. And it says, now here is the patience of the saints. E nessa mesma passagem diz que aqui está a paciência dos santos. Well, the Lord reminded me of a dream I had about a year and a half ago about a lamb. E com isso o Senhor me lembrou de um sonho que eu tive mais ou menos um ano e meio atrás sobre um cordeiro. I was taken to heaven and I saw Jesus and he was in the form of a lamb and his throat was cut and he was bleeding. É, eu fui levado ao céu onde eu via Jesus em formato de cordeiro e lá ele tinha o teve o pescoço dele cortado nesse sonho. And the lamb uh, turned to me and he looked at me and he quoted Matthew 24:21. E esse cordeiro virou a mim e falou comigo, citando a passagem de Mateus 24, verso 21. So I'm going to read it in English and then we're going to have it in Portuguese. Matthew 24:21. Ah, eu vou ler primeiramente em inglês e depois terei a tradução em português. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Assim diz a passagem. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. So Jesus was telling me that the suffering of the Lamb was not exclusive to his cross. E com isso Jesus estava me dizendo que o sofrer que o cordeiro o, o sofrimento que o cordeiro passou não era exclusivo para a cruz dele. But we were to take up our cross and follow him. Mas era, nós devemos pegar a nossa cruz e seguir a ele também. And to love not our lives unto the death. E a, não amar as nossas vidas até a morte. So he told me to tell the church to get ready. E com isso ele me disse para falar para a igreja se preparar. At this point, he referred to Isaiah 53:7. Aí nesse momento ele se refere se referiu comigo sobre Isaías 53:7. It referred to the coming of Messiah to be as a lamb to the slaughter and a sheep before his shears is dumb, so open he not his mouth. Assim diz a passagem. 53, 7, Isaías 53, 7 Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha mudo, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. He said this will be our example during this time of persecution, as it was for him. Ele disse que é, isso será o nosso exemplo de, sobre o tempo de perseguição, como foi também para ele. This year, 2022, esse ano de 2022 is the beginning é o of, começo of that persecution. dessa perseguição. This is the beginning that will escalate. Esse é o começo que vai se elevar. Until everyone in the earth has had a choice. Até que todos no mundo, na Terra, terem, terem escolhido. To receive the mark or refuse it. 
de receber a marca ou negar a ela. I'm referring to the mark of the beast. E essa marca seria a marca da besta. So this is the beginning. Então aqui é o começo. Take this to prayer. Leve isso em oração. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.